नमस्कार मंडळी मी आपला मित्र सादिक शेख आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करीतो युट्यूब चॅनल वरती ज्याचं नाव एक्सल माझा हा मित्रांनो आज पुन्हा एकदा मी आपल्यासाठी एक नवीन फॉर्म्युला घेऊन आलो आहे ज्याचं नाव आहे तो एक्सल मध्ये खूपच प्रचलित आहे बरं का हा येस तो आहे इफचा फॉर्म्युला मित्रांनो आज आपण इफचा फॉर्म्युला शिकणार आहोत मी त्याला मराठीमध्ये इथं लिहिण्याचा प्रयत्न केला जर आणि तो जरच असं म्हटलं जाईल त्या शब्दाला परंतु त्याला अजून थोडस मी विश्लेषण करून सांगतो की तो कंडिशन देतो तो कंडिशन देतो तो अटी देतो अटी लावू शकता एखाद्या डेटाला की तो असं असेल तरच आम्हाला अशा गोष्टी असेल मित्रांनो मी हा जो फॉर्म्युला आहे ना तो कधी कधी कॉर्डिनेशनमध्ये पण येतो म्हणजे दुसऱ्या फॉर्म्युल्याच्या सोबत सुद्धा येतो जसं उदाहरणार्थ सम इफ काउंट इफ वगैरे वगैरे जे तुम्ही माझ्या मागच्या व्हिडिओजमध्ये जाऊन तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो एक मी एक्सेल शीट घेतलेली आहे ज्यामध्ये हा फॉर्म्युला आपण शिकणार आहोत तर डायरेक्ट आपण वेळ न घालवता त्या एक्सेल शीटवरती जाऊया हे बघा असा सुंदर असा मी डेटा तयार करण्याचा प्रयत्न केला थोडंसं सोपा घेण्याचा मी इझी राहील अशा प्रकारचं प्रयत्न केलं कारण की कंडिशन्स खूप देता येतात सुरुवातीला आपण बेसिक इथं शिकणार आहोत शिकणार आहोत तर तुम्ही हे समजून घ्यालच निश्चितच आणि भविष्य काळामध्ये प्रॅक्टिसने तुम्ही हा फॉर्म्युला जो आहे तो पुढं तुम्ही जास्तीत जास्त वापर करून ॲडव्हान्समध्ये शिकाल ओके तर मित्रांनो आपण आपल्या ह्या फॉर्म्युल्याला डायरेक्ट सुरुवात करूया मी हा फॉर जो थोडासा डेटा सांगतो तुम्हाला हा विद्यार्थ्यांचा डेटा आहे ज्यांना वेगवेगळ्या विषयामध्ये वेगवेगळे मार्क पडलेले आहेत आणि त्याची त्याचे एकूण गुण इथं आहेत आणि टक्केवारी इथं आहे तर ही जी टक्केवारी आहे ना मित्रांनो मी ह्यांना जे आता प्रत्येक विषयाला शंभरपैकी असं घेतलं आहे शंभरपैकी त्यांना पंचावन्न पडले पंच्याहत्तर पडले प्रत्येक शंभर 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 मग आठ विषय आहेत तर इथं मला आठशे बघा इथे दिसत असेल तुम्हाला आठशे पैकी त्यांना किती पडले त्यावरनं मी टक्केवारी काढली आहे हा टक्केवारी बेरीज वजा की हे माझे मागचे व्हिडिओज आहेत त्यामुळे तुम्ही तो पहा कुठलाही फॉर्म्युला इज इक्वल टू न सुरुवात होतो मित्रांनो हा सुद्धा इज इक्वल टू न सुरुवात करायचा आपल्याला मला रिझल्ट काढायचे आता रिझल्ट काय काढणार आहे मी इथं तर रिझल्ट काढण्यासाठी मी इथं एक तरी टक्केवरून टक्केवारीवरून मला इथं पाहिजे की तो पास झालाय का फेल झालाय फक्त एवढंच काढायचं आपल्याला तर ही पहिली कंडिशन्स दे देऊ आपण इथं तर पास फेल फेल तर आता बहुतांश आता शासन पण जे आहे ते फेल वगैरे म्हणून असं लिहित नाही आहे तो रनर अप वगैरे म्हणून लिहितो पण मी इथं एक आपल्या उदाहरणा दाखल घेतो जर डोंट माइंड मी फक्त आपला हा जो फॉर्म्युला आहे तो आपण उदाहरणा दाखल घेतोय तर कुठल्याही शब्दाला न धरावी अशी माझी विनंती ठीक आहे तर इथं इज इक्वल टू टाकायचं आहे इफ टाकायचं आहे इफ टाक ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला नेहमीच म्हणतो की इफ अध्यक्षर टाका आता दोन शब्द असल्यामुळे त्याला अध्यक्षर टाकायची काही आवश्यकता नाही इफ टाका कंस ओपन करा आता कंस ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथं सांगेल लॉजिकल टेस्ट आपल्याला तर्क काय लावायचं बाबा तर्क काय म्हणजे काय की तुम्ही एखादा डेटा तुम्हाला अट जी लावायची आहे ती अट काय आहे आता अट इथं लाव लावणं गरजेचं आहे त्याशिवाय आपल्याला तो रिझल्ट मिळणार नाही आता मी इथं टक्केवारीमध्ये काही दिलं आहे की काही लोकांना साठ पन्नास किंवा बावन्न एकोणपन्नास वगैरे पडलेले आहेत तर मला काय करायचं आहे की पन्नास जर पडले तर तो पास व्हावा आणि त्याच्या खाली म्हणजे एकोणपन्नास पॉईंट समथिंग जे जे काही पडलं असेल तर ते पन्नासच्या आत असू शकतं बरं असतं असू शकतं नाही असतं तर ते फेल होईल तसं मला इथं दोन शब्द पाहिजेत पास आणि फेल तर आता कसं करायचं तर लॉजिकल टेस्ट मी ह्या टक्केवारीवरून ती लॉजिकल टेस्ट लावणार आहे मला म्हणायचं आहे की पन्नास टक्के पडले तर तो पास व्हायला पाहिजे म्हणून मी ह्याला सिलेक्ट केलं जेव्हा तुम्ही कंस ओपन करता तेव्हा ते अशा प्रकारचे डॉटेड रेषा आहे ते ज्याला तुम्ही सिलेक्ट कराल हे असं ते ओपन फिरायला लागतं त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे ग्रेटर दॅनचं चिन्ह द्यायचं हा ग्रेटर दॅनचं चिन्ह आपल्याला जवळपास पाचवी सहावीपासून सुद्धा शिकवलं गेलं आहे म्हणजे मोठी संख्या छोटी संख्या कशी लिहायची पन्नासपेक्षा मोठ म्हणजे शं दोन संख्या द्यायची पन्नासपेक्षा शंभर मोठी आहे तर ते शंभरच्या बाजून आपण हा चिन्ह द्यायचो त्याच्याकडे तोंड करून म्हणजे बाण करून अशा प्रकारचा ठीक आहे हे असं काय बाण आलाय त्याच्याकडं ठीक आहे नाही जर समजा हे जर असं टाकलं तर याच्यापेक्षा लहान असेल तर असा अर्थ होईल आपल्याला इथं मोठंच घ्यायचं सुरुवात कधीही ते जर समजा फॉर्म्युला वापरायचं असेल शक्यतो जे मोठी कंडिशन द्यायची ती पहिला अगोदर घ्या ठीक आहे सोपं जाईल तर मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं की एक पन्नास टक्केवारी म्हणजे त्याला जर पर्सेंटेज पडले असतील हां नाही एक अजून एक सांगतो मी मला पन्नास पण पडलेला पास पाहिजे म्हणजे जर पन्नास त्याला मार्क पडले असतील तर तरी सुद्धा तो पास पाहिजे पण एकोणपन्नास पॉईंट नव्याण्णव ओके नव्याण्णव टक्के जरी पडले असतील तरी सुद्धा तो 
एकोणपन्नास पॉईंट नव्याण्णव जरी पडले असतील तरी सुद्धा तो नापासच पाहिजे मला ठीक आहे तर इथं इज इक्वल टू द्यायचं आणि पन्नास घ्यायचं काहीतरी कंडिशन द्यावीच लागेल आपल्याला मग पन्नासच्या वर म्हणजे हा चिन्ह झाला आणि पन्नासच्या बरोबरीनं म्हणजे एकतरी पन्नास पडलेच पाहिजेत किंवा पन्नासच्या वर पडले तरी सुद्धा काय पाहिजे बाबा तो विचारतोय जर असं जर झालं म्हणजे हे तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही जी कंडिशन लावली आहे फॉर्म्युला विचारतोय आपल्याला की तुम्ही जी लावलेली कंडिशन आहे तसं जर झालं तर मी इथं काय देऊ रिझल्ट तुम्हाला मला पास पाहिजे ना सिम्पल आहे डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये पास लिहा आणि इन्व्हर्टेड कॉमा कम्प्लीट करून टाका परत तो इथं तो स्वतः सांगितलेला आहे आपल्याला की खाली एक कॉमा द्या आणि त्यानंतर जर असं नाही घडलं तर मी काय देऊ असं नाही घडलं तर फेल करून टाक बाबा मला काय विचारतोय आहे की नाही ते सुद्धा डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये तुम्ही कौन्स पूर्ण करा आणि त्याला एंटर करून द्या तुम्हाला इतर रिझल्ट तुमचं उपलब्ध असेल आहे की नाही गंमत ही गंमत कशा कशाद्वारे झाली इफच्या फॉर्म्युल्यामुळे तर ही गंमत आपण आता ओढायची आहे ओढायची म्हणजे हे कॉपी पेस्ट फॉर्म्युला करा किंवा तुम्ही हे इथं ह्याचा शेपूट धरून ओढायचं हां येस ठीक आहे आलं हे बघा एकोण पॉईंट्स एकोणपन्नास पॉईंट जे तेरा आलेलं आहे त्याला फेल केलं त्यांनी ओके आपण चेंज करून बघूया इथं ठीक आहे काजल काजलला नापास करून बघूया आपण तसे मुली पा फार हुशार असतात त्यांना किती मार्क पडले बघा ना ठीक आहे ह्यांना प्रत्येक वेळी पस्तीस पस्तीस देऊन टाकूया ओके ठीक आहे हे बघा आलं इथं दिसत आहे तुम्हाला हे जे मार्क कमी झाले टक्केवारी कमी झाली आणि ते फेल दिसतं इथं मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही हा इफचा फॉर्म्युला वापर करू शकता हे तर झाली थोडीशी बेसिक आणि सोपी पद्धत यामध्ये तुम्ही ॲडव्हान्स लेवलला जेव्हा तुम्ही म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीचे अनेक कंडिशन्स देऊ शकता त्यावेळी तुम्हाला इथं ते ग्रेड वगैरे देता येईल म्हणजे समजा जर पन्नासच्या वरती असेल तर त्याला कुठला ग्रेड पडला पाहिजे तर अशा व्हिडिओसाठी तुम्ही नेहमी हा माझा चॅनल फॉलो करत जावा मी पुढच्या वेळी तुम्हाला यामधून ग्रेडेशन कसं करता येईल हे तुम्हाला इफ फॉर्म्युलाद्वारे मी पुढच्या व्हिडिओजमध्ये शिकवेन हां अजून एक सांगतो मित्रांनो जाता जाता आता समजा जर मला फेल जे आहेत त्याला रेड कलर द्यायचं असेल तर इथं ऑलरेडी आहे ना आपल्याकडे कंडिशनिंग कंडिशनल फॉर्मेटिंग म्हणून एक ऑप्शन आहे त्यामध्ये हायलाइटेड सेल रूल्स म्हणून असतं तुम्ही इथं सिम्पल आहे टेक्स्ट दॅट कंटेंट्स म्हणून सांगता तुम्हाला विचारतं की कुठल्या कंटेंट्सना मी आता इथं तो कलर पण विचारतो आहे ठीक आहे हे वेगवेगळे कंडिशन्स आहेत मी डीपली सांगेन तुम्हाला तर तुम्ही इथं फेलला रेड दाखवायचं असेल तर इथं तो ऑलरेडी दिलं आहे है ना हा ठिका दिल्ली है तो लाइट रेड फील हो लाइट रेड फील करे तो पूर्ण सेल और डार्क रेड टेक्स्टला दे तो मग अपने फेल जे है तो रेड कराए तो फेल हा कंटेट तुम्हें इतना लिया है सेम जिथ जे स्पेलिंग है ती आनी ओके कराए तो तुम्हें इतना पहात आल कि तो फ्त पासला का नहीं है फ्त जे रे फेल जाए तिथ रेड आ तो मित्रनो अशा प्रकार के वीडियो पहानेस तुम्हें मजे वीडियोज नेहम्मी लाइक करत जा त्याच्या खाली व्हिडिओच्या खाली जे आहे तुम्ही कमेंट्स टाकत जा की तुम्हाला व्हिडिओ आवडले नाही आवडले किंवा कुठला कंटेंट तुम्हाला परत एकदा ऐकायचा आहे किंवा कुठला नवीन फॉर्म्युला तुम्हाला शिकायचा आहे माझ्या चॅनलद्वारे निश्चितच मी तो तुम्हाला शिकवण्याचा प्रयत्न करेल मित्रांनो पुन्हा एकदा भेटूया आपल्याला सर्वांना विनंती आहे की तुम्ही माझे व्हिडिओ जर आवड जर आवडले तर तुम्ही निश्चित त्याला लाईक करा इतरांनासुद्धा शेअर करा चॅनल सब सबस्क्राईब केला नसेल तर हा चॅनल माझा सबस्क्राईब करा धन्यवाद मित्रांनो